，老子让你走了！我操！这这，少爷，少夫人电话一直打不通。确定死了？别怪我心狠手辣，谁叫你这个孩子怀的不是时候？<笑>海市首富小儿媳沈清于六月十九号失踪，至今下落不明。太惨了，听说还怀孕了。门啊，也不一定多安全啊。就哎呀，快说快说。行，哎，死磕我哥，怎么？哎呀，怎么又是你？又是你？哪里呀？哪里呀？哟，他怎么错了？了这小子，哎，老大呢？沈清失踪，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，我们请了最专业的医生为你母亲医治，你母亲的病，不用担心。你到底想干什么？我们只是想跟你谈一笔交易。沈清手里的股权是爸留给他肚子里的韩家长孙的，现在他人没了，股权也应该。大哥，根据遗产继承法，弟媳死后所持百分之十五的股权都是老三继承。我是没意见，但是股东们。好像不太相信三弟的能力，等大叔给他就是。韩叔，现在就签字。何况你本来就是爸指定的代理总裁。哼。I see that look in your eyes. You make me go blind. Got me deep. 老公，怎么了？这段时间你去哪儿了？不都跟你说了吗？我受伤了。之前为什么不回来，反而赶在今天？你的意思是我不该今天回来了？作为老公不心疼我受伤也就算了，说，你是不是不想让我回来？是我的错，你好好想想。还以为被他发现了，还好我客气。你们到底想干什么？我们只是想跟你谈一笔交易。他，我们要你假扮他跟韩硕生活一段时间，你母亲不仅会得到更好的医疗条件，事后你还会获得一笔五百万的。成交，西餐礼仪，怎么吃不都是一块肉能吃不就行了吗？沈清出身书香门第，打小接受就是各种礼仪的熏陶，做不出这么野蛮的样子。你他，韩硕 ，H 是首富次子，金融巨头，近几年由他经手的产业用雷霆手段整改后，市场估值最起码都翻了一个番，涨得不错嘛。占了占了，此人深不可测，不近人情。不过只对他的妻子沈清是个例外，两个人是出了名的恩爱夫妻。真的假的？所以你在他面前更不能露出任何一丝破绽，必要时答应韩硕的一切要求，包括履行夫妻生活。什么？不行，人家可是第一次，人家要不然你哪家钱？够了。不愧是豪门太太，这也太舒服了。这些都是韩硕两人接受采访的视频，里面有两人私下相处的细节回答。有机会试探一下，尽快摸清楚韩硕对沈清的底线。老公，辛苦啦！怎么了，三少？少少少少少少少夫人。亲亲，老公累了吧？我给你捏捏肩。呃，不，不用了。沈清，我有话要跟你说。正好，我有话跟你说。我跟你说，我看上了一副珠宝，就这个。不给买，他看出来了。哎呀，不管了，老公给人家买嘛，就这个，就这一个。少夫人，陆晨，记下款式，明天送到少夫人房间。<笑>谢谢老公。<笑>三少，离婚协议书还没拿给少夫人。
三年的协议时间马上就要到了，我们说好时间到了就会离婚的。过段时间我会发布你怀孕的消息，你怀孕，那些人才会坐不住。收网之后，我会让律师起草新的协议，这件事结束后，终止我们的夫妻关系。好，先收起来吧。哦，啊，查一下少芬受伤这段时间发生了什么。三少，你是怀疑少芬？这个时候该怎么反应啊？故作娇羞？哎呀，都老夫老妻了，嗯，若无其事。你的洗手间在卧室旁边。都老夫老妻了，分什么你我呀、啊？身材不错，赶紧洗漱，一会儿要回老宅。无聊。嗯，走。这寒暑还挺粘人。哎呀，放心了，老公，人家怎么忘了你呢？爸，当初你说要给长孙百分之十五的股权，现在长孙都没了，不应该收回吗？大哥，兄弟们之间有必要分得那么清吗？你这不是让爸为难吗？刚好弟媳回来了，不如让他说。不是吧，刚来就是修罗场。对不起，爸，是我没能保住孩子。够了，景清刚回来，你们现在说这些像什么样子？对呀、啊，大哥，弟媳孩子都没了，已经够伤心了。我这也是为了大家好，这股权收回，难道就能到我手里啊？大哥说的对，爸，孩子没了，这股权我确实不该再持有。哎，沈清因为怀孕，手里持有韩老爷子赠予的 15% 的股权。你的任务就是暗中瓦解韩硕的势力，破坏韩硕在韩老爷子心中的形象。这跟沈清的股权有什么关系？啊？你去的第一件事就是把沈清的股权退还给老韩总。这么愁没法光明正大的还股权。青青说的对，这份股权您就收回去吧。阿叔，别冲动。爸，他们夫妻都发话了，您还考虑什么呀？快点同意，快点同意。哎，既然这样，耶！糟了，是谁？竟然敢咬我！哎，青青，你怎么了 ？Jack。毕业于哈佛大学商贸系，世界最具影响力企业家之一。下面再看第二页，这不是老板娘吗？我天，真的是，哎呀，我太激动了，别闹，别闹，别闹。老板，姐夫委员需要什么，让他们给您送到家里就可以。那多没意思啊！不好意思，这件衣服我要了。青青，你别怪小童，他只是太喜欢这件衣服。一个无脑公主病，一个白莲花，塑料闺蜜标准组合。没事，他们谁啊？少芬，这二位是雍氏集团跟秦氏集团大小姐雍小彤、秦雨。沈清，你装什么傻？哼，他们跟我老公比，谁更厉害？当然是韩氏。不好意思，一般不重要的人我都不太记在心上。沈清，别以为你嫁给了韩少就了不起，要没有你，秦雨才是韩。哎，小彤别说了，哎，有个又帅又有钱的便宜老公，果然麻烦也多了不少。这件衣服我先看中的，没关系。喜欢拿走就好。这件我要了，这件我也要了。结账，结账，结账，结账。没办法，谁让我们的眼光这么一致呢？我也不知道你这么喜欢我们家的衣服。陆晨，你也不知道给雍小姐办张会员卡？是我的错，少芬。你家的店？嗯，沈清，你故意的。对啊，你能拿我怎么样？你，哎，小东不要。少芬、啊。Baby, can't you see I'm calling? 老公，人家好害怕、啊。小童，你的脸肿起来了。那还是一定要给我个交代。少爷，是他们俩先找的事。送雍小姐回去，告诉雍董事长，我韩氏的少夫人不是谁都能欺负的。雍小姐伤好以前，还是不要出门。<笑>再敢跟我去招惹韩氏，今后你别想再出这个家门。神仙。这次我定要让你在众人面前颜面扫地
，沈清，这就是你惹到我的下场！天哪，沈清，你的衣服怎么让人扯掉了？快看，这怎么回事？你的胸都露出来了！我知道是我，我早就……快点过来，这漏的也太多了吧！就是你，你这天哪！如果是你，你会怎么样啊？这这不可能！明明衣服掉的应该是你，你怎么知道我的衣服会掉啊？废，原来是他搞的鬼。胡叔，对呀、啊，真是。这位心机真重啊！胡叔，<笑>老板，你不觉得老板娘回来之后变得有意思多了吗？是啊，有意思的，就好像变了一个人。您是说？胡叔，胡叔，被雍小彤他们欺负上门都只会哭。我以前这么弱的吗？没有没有，夫人只是性格比较温柔而已。真没意思，这沈清原来就是个受气包，还受疑心病重，不会发现什么吧？老公，刚刚我这么做，你会不会觉得我做的太过了？以其人之道还治其人之身，你做的没错。对呀、啊，老板娘，你怎么知道他们要对你动手？你这太绝了吧？怎么知道的？不管韩硕在众人面前的形象，机会这不就来了吗？啊！哎，老哎，闭、嗯、闭嘴！嗯嗯嗯，你怎么在这儿？嗯嗯嗯、哎，行了，别哭了。老大，你这段时间到底去哪儿了？我们三个为了找你，整天吃不好睡不下的。这件事一言难尽，倒是你们现在这么瞎三滥的活都接了。没办法，老大，他们给的实在太多了。哎，你我这里去。哎，等等，不用。他既然想要唱这出戏，那就让他继续唱下去。呃，当然是我有读心术了。你是因为去服装室才发现他找人想要破坏你的礼服吧？对啊。你那个时间为什么要去服装室？呃，是因为你确定剪这块？我以我二十多年穿男装的经验发誓，剪了这条线，他的屁股挺不过一个小时就要进光死。因为我这段时间吃胖了，想偷偷试一下礼服合不合身。不合身换就可以了，没必要为一件礼服减肥。老公，你真贴心，还好大雄他们这次一如既往的不靠谱。老老板，你你你哭得开了。老板，你你你哭得开了。青青啊，你有没有听我说话？放心吧，没问题。青青，你没事吧？最近我总感觉你好像不太对劲啊。刘和，沈清经纪人，为人细心圆滑，还是除了韩硕跟沈清接触最多的人，千万不能被他察觉出来。经历过一次生死，是个人都会变。也是，那你新书签售会那天、嗯，韩少确定能来？你之前总不想借韩少的光，现在想通了。原来还是个死脑袋。放心吧，一定会来的。太好了，这样不仅能给你的新书带来一波热度，也省得他们在外面说我们的恩爱只是在作秀。老公，有没有想我呀？啊、那韩总，我们下次再谈。你们先出去吧。嗯、老公，不好意思、啊。你来干什么？我来给你送爱心午餐啊。爱心午餐。老公，你这周末有时间吗？要不要来我的新书发布会？新书发布会，两个月的时间，一个人的性格怎么会变化这么大？我不管，你一定要来。嗯。再说吧，老板，那个人好像是老板娘。宋康，别再找了，青青，青青，宋康。宋康，刚才为什么会那么生气？他到底去不去签售会？身体好些了吗？我们见一面吧，我在老地方等你。宋康。沈清的关系网里没有这个人。什么叫再说、啊？青青，青青，没有等到你的回复，我只能自己先过来了。他是宋康，好像跟沈清的关系很亲密。不好意思，我换手机了，还以为垃圾短信呢。哎，青青，你还没想通吗？经过这次车祸，韩硕根本没办法保护你。原来是追求者，那就速战速决吧。哎、别这样说我老公，以后别来找我了。哎，青青，青青。我才是真正在乎你的那个人。松开我！松开你不松，那就别怪我不客气。啊
老公，公共场合骚扰我的夫人，宋总你过分了。不好意思啊，韩总，学妹平安回来，一时激动没控制住。希望下次宋总不要再这样情难自控。静静，我先走了，改天见。老公，还好你来了，我都要吓死了。宋康这个人心机深沉，不适合你，以后不要跟他见面。老公，你放心，全天下只有你最适合我，我不可能跟他再见面。嗯。嗯你这次新书的发布会啊，可是宋总的出版社主办的，还不快感谢一下宋总？青青，我说过我们会再见的。谢谢，发布会马上就开始了，我先上去了。让我们欢迎我们的新锐作家沈清小姐。还说了，他不会真不来吧？来，下一个问题。沈清小姐，现在外界有些质疑，您的新书不管是发布会、签售会，还在上从来没有出席过，你们的恩爱不会人设吧？怎么可能？我跟我老公的感情一向很好。那这张照片怎么解释？啊这怎么可能？这不是那天的照片。出轨作家不配让我们喜欢。配书，配书，配书，配书，配书，配书，配书。身怀真相，绽放玫瑰。出轨作家不配让我们喜欢。配书，配书，配书，配书，配书，配书。老板，您真不去老板娘的新书发布会啊？相比他的发布会，沈总更重要。也对，有了沈总这份股权，您的占股比重就是所有董事中最多的。老板，老板娘出事了！掉头。韩少，你知道这个被绿了吗？赶紧离婚吧！这样的女人不能要跟你在一起，这么好。这样的女人不会跟韩少在一起。沈谦是我的妻子，我只相信他说的话。大家有什么问题可以问我，所有问题都由我来回答。哎，你好，请问沈谦这个婚姻是真假的？我还以为你不来了呢，不过你来的正好，奖励你的。别的不说，老大，你这便宜老公，长得真帅啊！就是啊，实在不行的话就从了吧。废话少说，知道你们查的事情怎么样了？老大，我们按照你说的，跟踪了那个记者。发布会结束后，他没有回报社，而是第一时间去了我们海市最高档的会所，跟这个女人见了面。晴雨，老大，你认识他？嗯，这段时间你没事就去跟着他，有什么异常第一时间告诉。好，哎，这前有狼后有虎的，老大，你这单生意什么时候能结束啊？这也太危险了。高风险才有高收益，你懂个屁！先别说高收益了，你的便宜老公出事了。什么？这到底是怎么回事？韩师在线丑闻风波，韩三少地下停车场暴打路人，太可怕了吧？人韩三少不会是有暴力倾向吧？韩氏集团快倒闭吧？妻子出轨，丈夫暴力狂，这两口子可真是天作之合。阿叔，你就算生气，也要分一下场合吧？这件事爆出来以后。韩氏集团的股价跌停了。那依大哥看，韩氏应该怎么办？韩氏集团的执行董事在公共场合使用暴力。爸，现在最重要的是平息大众的舆论。你太让我失望了。这段时间你先……我再找回来了。什么？我他妈是找上去了。沈清的出轨门原来是受了骚扰。三少保护自己的老婆，居然被黑成了暴力狂。原来是保护自己老婆才动手的。三少也太帅、太美了吧！这个视频来的太及时，是谁这么好心？是我，搞定。还好我长了个心眼，要了那天地下停车场的监控视频。老大，你的任务不是搞出韩硕的名声吗？为什么还要替他澄清啊？就当是还债嘛，毕竟他才帮了我一次。下次我不会再这么心软。爸，事情就是视频上这样，韩硕是为了救我才动手的。误、啊、会解开了就好。爸，但是这件事提醒了我们，公司的执行董事代表着公司的形象。阿硕还是太年轻了。大哥，不管怎么说，阿硕他们两人的股份是公司占比最多的。他有资格成为执行董事。<笑>弟媳手中的是未来长孙的，不属于我们中任何一个。就在刚刚，沈总签订了给我的股权转让书。什么？<笑>老沈，韩叔，你是怎么说服这个固执的老家伙的？沈总是因为这件事，他决定把主权转让给你了。嗯，哈哈。好，最大股东当执行董事，我看看那些老家伙们还有什么好说的。哈哈哈哈哈哈！我这是反而帮他巩固了在公司的地位，完了。老大，你现在这种身份来这种地方真的好吗？放心吧，韩硕是不会来这种地方的。好久没来了，今天玩的开心。美女，一起喝一杯啊！这样的证明，这酒没问题了吧？你误会了。我只是比较喜欢加冰块这些。美女，记得下次出来玩不要相信任何人。三
，二，一。菜鸡，跟姑奶奶玩手续。这样的证明，这酒没问题了吧？我只是更喜欢加冰块的酒。姑奶奶八百年前都不好意思用的招数，有钱就这么好骗。来，沈清什么时候变得这么有意思？阿硕，你早看见谁了？一会儿有好戏看了啊。老大，如果你老公真的来这个地方，并且看到了你，怎么办？说什么废话，跑呗！哎哎、老公好巧啊！不巧，我是来找你。哎，老公，你听我解释。我我先接个电话。老板对你帮韩硕澄清这件事情非常生气，限你一个月之内完成这件任务。别忘了，你妈妈还在我们这里。啊，喂，喂，你，你。明天有个合作需要带你办，你算了。啊，我可以的，我们走吧。只要一直陪在韩硕身边，还成没有机会。真这样，我是你脸庞的模样。这次跟庄总的合作很重要，有什么事情我来处理。记住，不要闯祸。哎，放心吧，你还不知道我。青青，好巧啊！我什么时候跟他这么熟？你是跟韩硕哥哥一起来的吗？对呀、啊，他不放心我一个人在家，非要带我出来，你让他要命。这里啊，我比较熟。韩硕哥哥不介意的话，就让青青跟我们一起吧。哎，好呀，老公，我们去玩啦。帮忙的人，这不就来了吗？真菜、哦！谁呀？哎呀，青青，你怎么能这么笑话老人家呢？打的菜不让人说了。说谁菜呢？一个球都没进，说你呗。青青，别这么说啊！蠢货，得罪了庄总的父亲，看你到时候怎么和韩硕哥哥交代。这小姑娘懂什么？你行你上啊！敢不敢跟我比一场？切，我上就我上，谁输了管对方叫师傅。给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给庄老爷子，夫人年纪小不懂事，还请见谅。啊，你是庄老爷子，就知道这老头身份不简单，管他是因为谁，合作被搞砸了不就行？不好意思，我们先回去了，非常抱歉。哎，等一等，你要把我师傅带哪儿去？啊？今天不把我教会了，哪儿都不许去。我才不教呢，你又不跟我们合作，快骂我没礼貌，快说我想得美。既然师傅想要、啊，给你就是了。啊，这也行。接下来是我们拍卖行的压轴拍品，海洋之心，五百万，七百万，韩少出价七百万，八百万，一千万，一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交，恭喜韩少，韩少哥哥。这个海洋之心是我今天最中意的拍品了，韩寿哥哥你，你们女孩子都喜欢，嗯，那少夫人应该也会喜欢，给她送过去吧。老板娘，这可是老板特意从南城拍卖行拍下来的海洋之心，好让你在明天的宴会上艳压群芳呢。知道了，谢谢。哎，再好的珠宝又有什么用？老板对你现在很不满意，又不是我想的，这次合作的事情真的是个误会。你母亲在国外名医的医治下。已经有所好转了，真的。你要是再不拿出点诚意，你母亲随时……你他妈敢！毕竟我们也不是你的什么慈善机构。老板娘，你不喜欢？昨天秦宇小姐可是因为没有拍他生气了好久，临走前的眼神啊，哎、太可怕了。对啊，秦宇、嗯，我怎么把他给忘了？<笑>小雨，突然叫你出来玩，你不会介意吧？当然不会，我高兴还来不及呢。你的项链，你说这个？说了不要，韩硕非要给我拍下来，浪费这钱干什么呀？青青，我还有点事儿，就先回去了。<笑>你可千万不要让我失望啊！<笑>韩硕哥哥，只能是我的。喂。Put your love in hand out, baby. 老公，不会被我的美貌迷倒了吧？时间不早了，我们走了。哼
，男人，哼，省钱，看你还能得意多久。韩硕哥哥，恭喜你，我敬你一杯。走走走走走。又是这熟悉的套路。剪的像口的流氓张三，都不好意思用这招。老大，再怎么说，那也是你的便宜老公，你就这么扯淡，被诛拱了。这个世界上对我最重要的只有我妈和钱。对了，阿狗呢？在那儿。哼，哎，第一次这么靠谱，走吧，接下来就是等着捉奸的环节了。走走走。哎哎哎！哎，哎老大，先先换衣服，先换衣服。老大，你先换上衣服，我去找二狗，他们先盯着。你确定还说是在这个房间吗？你说老大明天会不会打死我们？你们你们都围在这里干什么？走走走。啊！你们干什么？哎，快放我下来！嗯哎呀，便宜你！你们，哎、你们三个老大老大老大老大，你听我们解释解释，快走！徐豪，上次房贷谈成合同就算了，这次竟然还把自己给打进去、嗯。老大，这也不一定是件坏事啊，毕竟韩硕长得也挺帅。闭嘴！我直接走了是不是不太对？要不要跟他说些什么？你在哪里？哎哎，这不是回家的路啊！我们要去哪儿？我要去滨海市出差，考察夏季工厂。怎么这么突然？因为经过昨天晚上，我有些事情需要确认。嗯、竟然敢把手伸到我这里，工厂的事情绝不能让他发现。他竟然敢把手伸到滨海市工厂！韩硕赛传家系，韩氏继承人身份，获众人支持。大哥，这谁惹你生气了？你来干什么？韩硕现在春风得意，你该继续去讨好他们。大哥，你这说的什么话呀？韩硕是我们的弟弟，他能力强，我们难道还能不让他出头吗？不让他出头？只有这一家酒店，先休息一晚，明天再赶到工厂也来得及。你先行。啊，他不会还行？那个，你先去，我刚刚坐车有点晕，我出去走走啊。今天的韩硕跟之前好像不太一样啊！你在想什么？他只是你的任务对象而已。你们是谁？上。就这。啊啊！救命啊！你先走。我他妈打死你！韩硕，我看你们是找死！不要，兄弟，那里都是他们的人。韩硕。正在被追杀，就算你想也得，好烫！还说，欢迎你步入这片狼藉的森林。你再坚持一下，我们到路边拦车。Sorry, the subscriber you dialed is out of service. 前不久，韩氏三少被爆出与妻子竟是协议结婚，相敬如宾。原来只是为争夺韩氏继承权演出的人设。马上叫韩硕来见我。韩氏还钱，韩氏还钱，韩氏还钱。韩硕滚出来！韩硕被爆与妻子沈清协议结婚，韩氏股价一天跌停。韩硕夫妻二人暂未为这件事情发出声明。阿硕从昨天开始就联系不到他。这个逆子！爸，眼下最重要的是召开记者发布会，向大众道歉。大哥。爸，我愿意替韩硕召开记者发布会，平息韩氏这场舆论风波。我对弟弟韩硕做出的事情，深切的向社会大众道歉。
韩先生，您的道歉是不是代表函授协议结婚的事情属实呢？韩授和沈清接下来的婚姻是要解除协议吗？关于韩氏股价下跌的问题，你有什么看法？请问韩先生为什么自己不来发布会？我刚刚才来过来了，来了，来了，来了。韩硕做的事情影响确实。这件事情，韩硕问当事人比较。韩硕竟然来了，你怎么可这件事情，还是问当事人比较。你怎么可能？我怎么可能还有命活着回来？对吗？我还有话要告诉你。还说，还说，还说，你醒醒！老大，老大，老大，老大，你们是怎么找到这儿来的？说来也巧，那天啊，我们去你家找你，刚好看见一个人灰灰碎碎的出了门，然后我们就跟了上去，嗯，结果发现他跟着韩硕大哥出门、嗯，对，还指挥着一批打手出发，嗯，这是那些打手的照片，果然是他们。老大，这豪门太危险了，亲兄弟都能投降杀手，跟我们走吧，跟我们走吧。跟你们走了，我妈怎么办？你们一直跟着，怎么现在才来？中间我们跟丢了，迷了会路。还说，青青，你醒，你怎么了？刚才醒来没有看到你，有些担心。我有什么好担心的？倒是你受伤加发烧，还好三三个好心人路过救了我们。哎，喂，怎么了？青青，我们协议结婚的事情曝光了。什么？协议结婚？老板，你猜的果然没错。你出去这两天，韩素果然按捺不住出手了。你知道韩素要对你下手，那你把自己当诱饵，就是为了把韩素引出来。那协议结婚的事，韩素爆出协议结婚这件事，是我跟老板都没有想到的。现在出发去记者发布会，不用慌，一切有我在。不如大哥先解释一下，为什么在郊外追杀我们的，和你的私人保镖是同一批人？哇，韩素，韩素，真的是韩素。哇！你怎么会？这一切都是你设的局。这是你管辖的郊外工厂，因为从中珠宝私囊将新旧原料混用，导致成品质检不合格的证据。大哥，你输了。哼！韩少行，继续解释一下，你跟沈清女士是否存在协议结婚的事实？沈清女士，请问你跟韩硕的婚姻是否只是一纸协议呢？沈清跟韩硕竟然只是协议结婚，那我之前都做了些什么呀？我知道有些话现在说可能不合时宜，但在回去之前，我一定要跟你说清楚。你回来那天，我们本来要签订离婚协议，但现在，我想跟你一起走下去。你说什么？我们的婚姻开始于一张协议，但自从你回来后，我发现自己不断的被真正的你所吸引，我不再满足于我们的婚姻仅仅只是一张协议。我喜欢你。他的意思是。他喜欢上的人是我，沈清女士，请回答我们的问题。没错，我们确实是协议婚姻。这么久以来欺骗大家，我很抱歉。我的天哪，他自己都说了是协议结婚，我的天哪！混账！爸，你说的对。爸，所有的事情都是我的错，我愿意承担一切责任。<笑>让韩氏。陷入这么大的丑闻风波当中，你以为一句惩罚就能了事吗？我愿意你就辞职。韩说，好，韩氏不需要你这样的继承人。老板，老板，青青在家里，他心情怎么样？老板，你还是看一下吧，我们都被骗了。你到底是谁？我已经按照你说的做了。什么时候可以让我见到我妈？你做的很好，等整件事情结束，你妈自然会安全的回到你身边。韩硕，对不起，我。指使你接近我的人是谁？雪碧。你都知道了。如果不是喜欢上你，我应该会更早发现吧。说。那个人是谁？我不知道，我只是接受任务来到你的身边。我，我竟然会对一个小混混心动。你呢，在骗我的时候，对我有没有一点心动过、啊？对不起，韩硕，我够了。
，你走吧，我不会再相信你的任何一句话。可是我喜欢你这件事，是真的吗？台长，你为什么离职？台长，你为什么离职？还是闹事？解释一下，还是我？就辞职，八少韩城，最终成为韩式继承人。四条。老潘，自从上次那件事结束后，你再也没跟韩硕联系过？跟他联系干什么？我拿钱办事儿，事情结束了，当然要消失。可是你，<笑>阿姨，阿姨，阿姨，妈不是说了吗？你病刚好，别走来听。雪碧，你是不是有什么事瞒着我？我能有什么事瞒着你？快点出！你是我女儿，你开不开心，我还是能看得出来的。呃，阿姨，老大已经长大了，成熟多了。阿姨，自打您生病以后啊，老大越来越稳重了。问就是因为您，所以你把身体养好啊，老大就能天天开心。他要如果真的长大了，那我就放心了。尘埃落定，韩硕已就此。哎，那不是韩松那边身边的人吗？成为韩氏继承人，就是他。说你喝多了，闭嘴！你们小霍就这么随便，别让我再看见你。老大，你自己在这干嘛？我妈还在家，你们带我来这儿干什么？好久没来放松了。老大，你不是平时最喜欢来这儿玩吗？我们几个请客啊，我们请客，我们请客。我累了，先回去了。哎，老大，老大，韩江的事儿真不是咱们能管的，咱就别管了。开玩笑，他韩江能跟我什么？也不知道他们有没有看见我，算了，趁他们不注意，赶紧跑吧。我去趟卫生间。哎，老大，哎，老大，老大，韩硕，这不是我的夫人吗？不对，是假的。韩硕，你振作一点，<笑>这不是你。你倒是提醒我了，我现在这样，到底是拜谁所赐？你问我是谁指使我接近的你，我怀疑是韩城。够了。老板，盯着他，有什么异常，马上告诉我。你说的可以把韩硕一击致命的把柄，是什么？二百万。做人不要太贪得无厌。价格就摆在那儿，你可以听了再做决定。成交。韩硕他不行。快跟上！放心吧，老大，定位都装好了，保证他跑不了。你们快看，竟然这是他！韩素郎当入狱，韩硕引咎辞职，最终坐收渔翁之利的，不就是靠着善良忠勇的面具，骗过所有人的韩家二少韩成？老大，查到了。那天劫走你的车，确实出现在韩城的别墅过。可以啊，猴子。老大，别的不说啊，猴子这黑客技术啊，我也没几个能赶上。老大，那既然已经确认了，赶紧告诉韩硕吧。是啊，我们先离开这儿，剩下的回去再说。一起，在我别墅外待了这么久，也不说进来做做客。你把我关在这里，就不怕韩硕知道？哼<笑>，我那个废物弟弟早就不知道在哪儿借酒消愁了，被自己亲密的人狠狠捅了一刀的滋味。肯定不好受嘛！<笑>谁能想到他竟然会对你一个小混混动心到如此地步？说起来，这还是你的功劳。别把我们放了，我保证什么都不说。在我别墅盯了那么久的烧，什么也不说，你觉得我会相信？哎呀，我们不过就是查到一点小线索，想挣点外快。只要你给点钱，我保证把秘密守得死死的。你也知道，我们还生病需要用钱，我们这些小混混。拿钱办事绝不含糊。老板，韩城买凶杀害沈清的证据都已经收集好了。你这段时间天天在酒吧买醉，韩城以为你真的变得不堪一击，放松了戒备，才被我们找到这么多证据。动手吧，终究是我欠他的。是。不知名人士爆料，韩家二少为争夺家产买凶杀人，证据确凿，警方已立案侦查。笑面虎韩城真面目败露，为夺家产不择手段。韩城被曝买凶杀人，韩城方暂未澄清。
。其实不给钱也行。老大，不能让他走。<笑>还真是我的老弟弟，竟然比我还会赢，要怪就怪韩硕吧。干什么？他不会来的。如果他不来，那么你最后的价值也都没有。我的好弟弟，他只有两个小时，来还是不来，你自己选择。老板，韩超他现在已经是穷途末路，你现在去了，他肯定不会善罢甘休的。松手。两个小时了，看来你最后存在的价值也没有。老大，他来了。<笑>没想到我的弟弟还真是感天动地的大情者。你过来干嘛？赶紧走！你想要什么？立即撤掉所有行为，自愿放弃所有家产，并且出国远离韩氏旗。行为可以撤掉，但警方已经立案。你怎么敢？你信不信我让你连他的全尸都看不到？那又怎样呢？你不会真的以为我会爱上一个骗我的小混混吧？我来，只是看他最后到底有多惨。既然这样都没有用，那就只好换个名字。韩少，不该来的。那你呢？明明可以置身事外，为什么要去抢？你自己死就算了，拉上我干什么？这是你欠我的。我好歹帮你把韩硕引来了，你把我放了，以后我为你做牛做马都可以。精彩，精彩。这样，你把我放了。我帮你杀了他，这样你就可以不沾一点麻烦的接手韩氏。这可真是，但是你们故意拖延时间，在死之前，你们也要给我垫背。韩硕，韩硕，韩硕，韩硕。雪碧，雪碧，老板，还好我们及时带人把你救下来。你要是有个三长两短，我可怎么活呀？雪碧呢？老板娘刚才还在呢，人呢？等着。哎呀，老大，你走了，我们怎么办啊？哎呀，我是出国学习，又不是死了，好什么好？那你走了，韩叔怎么办？现在的我配不上他。你们帮我好好照顾我妈，走了。哎、啊，老大。哎、啊，我们还没睡觉呢，我们的事值又一次蝉联了国内第一。我们的事值又一次蝉联了国内第一。老板有重要的事情。知名珠宝设计师雪碧将由今日回国，众多珠宝品牌邀约不断。从小混混到知名珠宝设计师，雪碧背后不为人知的故事。欢迎回来，我很想你。我更想你。韩硕，我回来。